，新的，上次来的时候还没弄好。到了外面是长这样哎、欸，然后这边是从这边进去嘛，然后上面都是他们的，好多哦、喔。Hello， 大家好，我是 YJ， <笑>这里还蛮远的，我们坐公车过来至少要半小时吧。但是因为台中的公车不用钱，所以都免费，太棒了。刚坐错车也是不用钱，再过来也不用钱。今天要住的这间叫雀斯旅店。他的音乐好长，就是在我的粉丝专业问大家台中有没有推荐的住宿的时候，有很多人推荐的。他是没有电源的耶。进来的话就是长这样子，这好像有一个机器人电梯。Check in 的话是在这里，然后这个呢就是就是可以寄行李的地方，很神奇耶，好恐怖、喔。那我们要来试试看用这个 check in， 我在订房网站订嘛，然后它就会寄信给你，就是会有 Q R code， 那你只要一靠近它，它就会讲话的样子。欢迎光临雀斯乌克，请选择服务项目，我为了请输入 check in 号码。嗯，还在整理中。呃，通通请选择付款方式。一千零三。请依金额放入纸钞和硬币。扫描中，请将证件翻面后点选拍照。持执完成，请领取房卡并妥善保管。我拿到房卡了，我想来试试看用这个。眨眼，他跟我说我已经可以进去了，所以叫我放到房间就好，不给我没有。那我们先上去吧。<笑>居然。要逼才能按，它才会动。走廊是长这样子的，然后这边就有饮水机，每一层都有。我们是五零五，哦，哎，还蛮好的哎，虽然哎蛮大的其实。哦，要插上去，它就会开了。空气清净机，然后还有电视，挂衣服。的边桌、床、保险柜、电话，两个外国叉、洗手台，还有一个小冰箱哎，哦，好好哦，生活用品跟红茶，感觉蛮好的耶。这边也有插座、拖鞋跟垃圾桶。浴室长这样子，是有一个干湿分离，然后有附毛巾、沐浴露跟洗发露、置物架、挂钩。里面的空间不大不小，它的门是只有薄薄这一片，所以。拉起来的话也不会觉得很窄，这样我觉得这间感觉还蛮值得的。我们现在又下来了，那我刚刚问他，他说每个整点都会有一个小秀，就他会表演一下是怎么，就是让没有看到的人可以看。六点整了，六点一分了，怎么没有？哦哦，突然，哦，好酷哦！哦啊啊啊啊！哦，它会限时间，然后你好了就按完成这样，它就会慢慢关起来。关起来之后，它就会收回去。抽出来，然后它是，然后然后很快的就收回去，然后它就它就停止了，它就睡着了，又睡着了，不要走。他说整点有秀，但是整点其实没有动。后来又打电话去问，就动了，所以我不确定到底什么时候会有。如果你想要寄行的话，三点确定之前先来，然后去领一个临时的房卡，你就可以寄行李了。而且我刚刚在下面的时候，就那个下面就有机器人很吵，就一直在念说。他们有机器人送餐服务，你要用这个扫描，然后它就会有机器人送来。真的是机器人送来吗？然后进来就可以点餐了。哎，它是可以帮你叫外送的感觉，然后帮你送到门口前，好酷哦！嗯
你的口味要怎么样？不用外送费，输入房号，就信用卡跟月换，还有电话，至少三四十分钟，然后不确定这样。好了，哦，然后他会传简讯跟你说，预计六点五十到，在门口了，在门口了。他刚刚是打电话来说在门口了。哦、天啊，好恐怖、哦！那要怎么领？哦，我喷取物密码，取物密码在哪里啊？啊，这边这边这边有取物密码。哦哦哦！哦，太酷了！我会自动关门。如果您点赞的话，也可以跟我合影哟。<笑>可以合影，然后也有发票，只是很恐怖呀、啊！突然这出现在那里。提交与取物。花，你的问题好复杂，我要回家问问妈妈。我没有说，哦哦，他是会听声音，是不是？然后 ，Hello。我心情不好，就不告诉你。我们聊点别的吧。聊点别的，好好。回家吃饭了。他回家了。夜深人静的时候，我想看看各位在座美女，记得带点新或是订房网站。再见，他走了，再见。他他他走了，所以他会去坐电梯，是不是？准备随机跑跑圈。他他他回去坐电梯嘞。我是电梯里面的机器人管家。然后也算很方便的，就是大家可以玩。虽然他现在就是只有饮料可以订，我打电话问的时候，他建议是八点之前就订，因为怕会没有这样。好酷哦！我觉得好好玩，好玩吗？很好玩，超好玩的。是机器人的声音，刚打电话是机器人的声音。他说什么？机器人的，我在门口了，我在门口了。好恐怖、哦！而且是机器人的声音，不是人的声音，是机器的声音。天啊，要被统治了！早安，现在是第二天的早上。睡起来的感觉，我觉得床是呃软硬适中，偏软一点。我觉得睡起来普通，没有怎么样。但是我妈说她觉得蛮好睡的。枕头两个，一个高一个低，双人床正常，没有加大。因为一进来她就已经有开那个除湿机了，所以通风还不错，不会很潮湿。房间跟房间的隔音我觉得还蛮不错，但是我们都没有听到隔壁的声音。可是走廊跟窗户的隔音就比较普通一点。就如果有人走过去的话，就会听得到声音。夜深人静，有人在大声说话或者是唱歌是听得到的。浴室的话跟厕所在一起嘛，我觉得没什么味道。可是我发现洗完澡的时候，就是前面如果有人洗完澡，有点味道，就是它的那个排水口下面好像有点绿绿，我不知道那是不是青苔，不过还可以接受啊。水温的话热得蛮快的，水量的话是比较温柔一点，没有到很大。置物架稍微比较偏高一点，沐浴如洗擦也蛮舒服的。整体。来说，我订这边是就是两个人双人房的，一千零三十块，所以一个人是五百一十五。入住前一天才订的，入住当天又去看了一次价格，居然又就是便宜一百块，所以等于是如果你有看到比较便宜的价格，一个人只要四百五左右。如果有要来房价夜市的话，我会觉得这里还蛮推的 ，CP 值还蛮高的，然后又蛮有趣的。不过就是它离台中车站还算有点远，就是坐公车过来是半小时到四十分钟。然后中间要转车一次，这支影片的介绍就在这边啦，给大家参考。如果你喜欢我的影片的话，记得订阅我的频道，频道还有很多各种情侣住宿的介绍，然后有一些美食的介绍，记得订阅追踪一下哦。每个礼拜五都会有新的影片哦。
那我们下次见吧，拜拜。